వెల్కమ్ టు గంగా న్యూస్ ఈ రోజు వార్తల్లో ముఖ్యాంశాలు ప్రకాశం జిల్లా జేసీఐ వారి ఆధ్వర్యంలో నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ ముఖ్య అతిథిగా ట్రైనింగ్ డిఎస్పీ జగదీష్ సెగరాయకొండ ఊళ్ళపాలెంలో సుబ్బారెడ్డి సారథ్యంలో నిత్యావసర సరుకులు పెంపిణీ చేసిన పీడీసీసీ బ్యాంక్ చైర్మన్ మాధాస్ వెంకయ్య వైసీపీ మహిళా అధ్యక్షురాలు గంగట సుజాత సారథ్యంలో డిఆర్ఆర్ఎంలో నిత్యావసర సరుకులు కూరగాయలు పంపిణీ దర్శి ఎస్ఆర్ ఫ్యాషన్స్ అధినేత కె సుబాని సారథ్యంలో మాస్కులు శానిటైజర్లు పంపిణీ ముఖ్య అతిథిగా దర్శి డిఎస్పీ ప్రకాష్ రావు మార్కాపురం డిఎస్పీ సారథ్యంలో అనుమతి లేని వాహనాలు పట్టివేత పలు వాహనాలు సీజ్ రైతులకు కన్నీరు తెప్పించిన అకాల వర్షం పట్టణ వాసుల ఆనందంతో కేరింతలు ప్రకాశం జిల్లాలో కరోనా కేసులు ముప్పై ఎనిమిది అయినట్లు జిల్లా కలెక్టర్ పోలాభాస్కర్ తెలిపారు ప్రకాశం జిల్లాలో నేటికి ముప్పై ఎనిమిది కరోనా కేసులు నమోదైనట్లు ఒంగోలు పట్నంలోనే స్పెసిఫిక్ గా ఇరవై మూడు కేసులు నమోదైనట్లు జిల్లా కలెక్టర్ గారు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ప్రకాశం జిల్లా కలెక్టర్ పోలాభాస్కర్ మాట్లాడుతూ ఒంగోలు నగర ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఒంగోలు నగరంలో ఏర్పాటు చేసిన పోలీస్ పికెటింగ్ కు ప్రజలు సహకరించాలని ఆయన తెలిపారు కరోనా కేసులు నమోదైన ప్రాంతాల్లో రెడ్ జోన్ గా ప్రకటించడం జరిగిందని వాటిలో పూర్తిగా రాకపోకలు నియంత్రించడం జరుగుతోందని జిల్లా కలెక్టర్ తెలిపారు ఒంగోలు నగర ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రజలకు సూచించారు నమస్కారం ప్రకాశం జిల్లాలో లేటెస్ట్ గా పాజిటివ్ కేసులు నమోదు ముప్పై ఎనిమిదికి చేరింది ఈ ముప్పై ఎనిమిదిలో ముప్పై మూడు కేసులు అర్బన్ ఏరియాలోనే మనకు నమోదైనాయి దీంట్లో ఒంగోలు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోనే ఇరవై మూడు కేసులు పాజిటివ్ అయినాయి ఈ ఇరవై మూడు కేసులకు సంబంధించి కూడా మనం గమనించినట్లయితే ఒక ఏరియాలో రెండు ఒక ఏరియాలో ఒకటి మూడు పోతే ఇరవై కేసులు ఒకే లొకేషన్లో నుంచి మనకు రిపోర్ట్ అవుతున్నాయి అట్లాగే రూరల్ ఏరియాలో మొత్తం ఐదు కేసులు నమోదైతే కే నాలుగు కారంచోడు మండల్లో కుంకరమర్రు అనే ఒక గ్రామానికి సంబంధించి ఒకే ఫ్యామిలీలో నాలుగు రిపోర్ట్ అయినాయి అట్లాగే వెలిగండ్ల విలేజ్ పనకనమిట్ల మండలం అక్కడ ఒక కేసు రిపోర్ట్ అయింది సో ఈ రకంగా మనకు గ్రామీణ ప్రాంతాన్ని చూసిన పక్షంలో ఈ రెండు ప్రదేశాలు మినహాయిస్తే ఎక్కడ కూడా మనకు ఇంతవరకు పాజిటివ్ అయినటువంటి దాఖలా లేదు అందు గురించే మరి ఈ అర్బన్ ఏరియాస్లో మనం వరుస క్రమంలో చూస్తే ఒంగోలు ఆ తర్వాత చీరాల ఆ తర్వాత కందుకూరు అంటే చీరాలలో ఐదు కేసులు కందుకూరులో మూడు కేసులు చెమకుర్తి తర్వాత కనిగిరి నగర పంచాయతీలో మనకు ఒక కేసు చొప్పున నమోదైనాయి మరి ఈ అర్బన్ ఏరియాస్లో కంపారిజన్తో చూసినప్పుడు మనకు చీరాలలో మన కంటైన్మెంట్ ఆపరేషన్స్ స్టెబిలైజ్ అయినాయి అయితే ఒంగోలు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో మనకు ఈ ఢిల్లీకి రిలీజియస్ ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు మరి చాలా కంజెస్టెడ్ ఏరియాలో నివాసం ఉంటూ మనం కంటైన్మెంట్ స్ట్రిక్ట్గా అప్లై చేసినప్పటికీ కూడా మరి కొంతమంది ఈ కరోనా వైరస్ కాంటాక్ట్ లోన్ అయ్యారు దీనికి సంబంధించి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి యంత్రాంగం చర్యలు తీసుకుంది ఈ క్రమంలో మరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో పనిచేసేటువంటి ఆఫీసర్సు అట్లాగే ఎస్పీ గారు జాయింట్ కలెక్టర్ గారు అందరం కూడా మేము కూర్చొని ఈ నాలుగో వార్డులో ఈ కేసులు అన్నీ కూడా ఇరవై నమోదైనాయి కాబట్టి దీనికి సంబంధించి ఈ కంటైన్మెంట్ జోన్లో ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ టాస్క్ ఫోర్స్ని క్రియేట్ చేశాము ఈ టాస్క్ ఫోర్స్ ముందు పెట్టినటువంటి టాస్క్స్ ఏంటంటే ప్రధానంగా అక్కడ దాదాపు నాలుగు వేల కుటుంబాలు మనకు 
ఈ హాట్స్పాట్గా ఉన్నాయి ఈ నాలుగు వేల కుటుంబాల్లో ఉన్నటువంటి హై రిస్క్ ఫ్యాక్టర్తో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా గుర్తించి మనం సపరేట్గా త్రిపులైటీలో ఉన్నటువంటి క్వారంటైన్కి తరలిస్తున్నాము ప్రకాశం జిల్లా వైఎస్ఆర్సిపి మహిళా అధ్యక్షురాలు గగడ సుజాత సారథ్యంలో డిఆర్ఆర్ఎం మున్సిపల్ హై స్కూల్లో నిత్యావసర వస్తువులు సరుకులు కూరగాయలు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా వైఎస్ఆర్సిపి మహిళా నాయకురాలు గంగడ సుజాత మాట్లాడుతూ నగర ప్రజలు కరోనా యుద్ధం చేస్తున్నారని ప్రతి ఒక్కరూ గృహ నిర్బంధంలో ఉండి వారి వారి ప్రాణాలు కాపాడుకోవాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు దూరంగా జూనియర్ ఛాంబర్స్ ఇంటర్నేషనల్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన నిత్యావసర వస్తువులు మరియు సరుకులు పంపిణీ కార్యక్రమంలో ట్రానీ ఎస్పీ జగదీష్ పాల్గొని పలువురికి నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమం యానాది కాలనీ పేర్ల మాన్యంలో జరిగింది ఈ సందర్భంగా ట్రైనీ ఎస్పీ జగదీష్ మాట్లాడుతూ ప్రజలు బయటకు రాకుండా ఇండ్ల వద్దనే ఉండి పోలీసు వారికి సహకరించాలని ఒంగోలు నగరంలో కరోనా కేసులు ఎక్కువగా నమోదు అవుతున్నాయని వాటిని పరిష్కరించేందుకు ప్రజలు సహకరించాలని ట్రైనీ ఎస్పీ జగదీష్ తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో జూనియర్ ఛాంబర్స్ ఇంటర్నేషనల్ వారు నిర్వహిస్తున్న పలు సేవా కార్యక్రమాలను ట్రైనీ ఎస్పీ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు ఈ కార్యక్రమంలో రెడ్ క్రాస్ చైర్మన్ మంటోసరి ప్రకాష్ విజేత స్కూల్ కరస్పాండెంట్ రమణ హర్షిని ప్రిన్సిపల్ దాది ఆంజనేయులు శ్రీరామ్ రెడ్డి సిబిఐ నాయకులు కొండారెడ్డి తదితరులు పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారు ఈ కార్యక్రమం యానాది కాలనీ కర్నూల్ రోడ్ లో జరిగింది అన్న బాగా ఇద్దరిద్దరు ఉండి 
చూడండి సార్ నైస్ సింగరాయకొండ మండలంలోని బుల్లపాలెం గ్రామంలో సుబ్బారెడ్డి సారథ్యంలో కొండేపి నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జ్ పిడిసిసి బ్యాంక్ చైర్మన్ మాదాసు వెంకయ్య గారి చేతుల మీదుగా సుమారు నాలుగు వందల కుటుంబాలకు నిత్యావసర వస్తువులు సరుకులు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమం సింగరాయకొండలోని బుల్లపాలెంలో జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో మాదాసు వెంకయ్య మాట్లాడుతూ కరోనా వైరస్ ప్రమాదకరమైన వైరస్ అని దానికి స్వయం నిర్బంధమే ప్రతి కుటుంబం పాటించాలని మాదాసు వెంకయ్య పిలుపునిచ్చారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్ని విధాలుగా కృషి చేస్తున్నారని ఈ వైరస్ సోకకుండా ప్రజలు అప్రమత్తంగా కలిగి ఉండాలని మాదాసు వెంకయ్య పిలుపునిచ్చారు పేద ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా సుబ్బారెడ్డి ఏర్పాటు చేసిన నిత్య అవసర సరుకులు ప్రతి ఒక్కరికి అందేలా చర్య తీసుకోవాలని వైఎస్ఆర్ సిపి కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో సి ప్రభాకర్ ఎస్ఐ శ్రీనివాసరావు తదితర వైఎస్ఆర్ సిపి నాయకులు పాల్గొన్నారు ఏదో జలుబు తక్కువ వస్తే దానికి మామూలుగా పిల్లలు క్లోరోక్సిన్ టాబ్లెట్లు కానీ లేకపోతే అజిత్రోమైసిన్ కానీ పారాసిటమాల్ వాడుకోవటమే అందువల్ల ఏంటంటే దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఒకటే మీ ఇళ్లలో మీరు ఉండటమే వాస్తవానికి ఎక్కువ రోజులు ఈ లాక్డౌన్ చేయటం వల్ల ఇళ్లలో పెట్టడం వల్ల మీ అందరూ కూడా రోజువారీ కూలీలకి మరీ బాధపడుతున్న మాట వాస్తవే అందువల్ల ఈరోజు అటు ప్రభుత్వం అయితేవి ఇటువైపు ఇలాంటి నారాయణ గారు కానీ సుబ్బారెడ్డి గారు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దాతలందరూ కూడా ఇలాంటి మామూలు పనులు కాదు బ్రహ్మాండమైన పనులు ఈరోజు మీకు చూడండి బియ్యం కూరగాయలు తోడు గుడ్లు కన్నిపప్పు ఇవన్నీ సకలంగా మీరు రోజు వారు రోజు ఇంట్లో ఏవైతే వాడుకుంటున్నారో అవన్నీ కూడా కలిసి ఈరోజు మీ అందరూ కూడా ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఇలాంటి మంచి పనులు చేస్తున్నటువంటి స్వచ్ఛంద సంస్థలు అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇలాంటి వ్యక్తులు అవ్వచ్చు మనందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకొని అభినందించాల్సిన అవసరం ఉంది ఇకపోతే ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ వ్యాధికి సంబంధించి ఈరోజు రేపు పద్నాలుగో తారీఖు తోటి లాక్డౌన్ అయిపోవచ్చు కానీ పరిస్థితులు అంటే లేవు ఎందుకంటే మనకంటే బాగా డబ్బులు ఉన్నటువంటి దేశాలైనటువంటి అమెరికా అవచ్చు లేకపోతే ఇటలీ ఫ్రాన్స్ జపాన్ జర్మనీ ఇంగ్లాండ్ అలాంటి పెద్ద పెద్ద దేశాలు ఎంతో ఆర్థికంగా ఎంతో బలపడినటువంటి దేశాలు మెడికల్ గా వైద్య పరంగా ఎంతో మనకంటే కూడా ఎంతో ఎత్తుగానటువంటి దేశాల్లో ఒక్కొక్క దేశానికి కనీసం పది పదిహేను వేల మంది సరిపో మందికి తక్కువకుండా సరిపోతున్నారు కానీ మన భారతదేశంలో వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే నూట ముప్పై కోట్లు ఈరోజు మన జనాభా ఉన్నటువంటి మన భారతదేశంలో అలాంటి దుస్థితి మనం చూడలేదు దానికి ప్రధాన కారణం మీ అందరూ కూడా ఇళ్లలో ఉండటమే నా ఉద్దేశం అయితే లాక్డౌన్ ఇంకా ఇంకా పొడిగిస్తే ఇంకా ఎందుకంటే మనం దాన్ని ఒకసారి మనకి మన ప్రాంతాల్లో వచ్చిందంటే మనం ఎవరో కంట్రోల్ చేయలేము మన ఎవరు ఎవరి వల్ల కాదు పెద్ద పెద్ద ట్రంప్ లాంటి వాళ్ళు అమెరికా వాళ్ళు చేతులు చేస్తారు మా వాళ్ళకి అట్లేదు అని చెప్పని ఇక ఇటలీలు అయితే వాళ్ళకి డబ్బులు ఉన్నాయి డబ్బులు విసిరేస్తున్నారు రోడ్ల మీద అయ్యా మాకు డబ్బులు వద్దు మాకు ప్రాణాలు కావాలని చెప్ప
ఎందుకంటే వైద్య పరికరాలని అప్పటికప్పుడు వచ్చే కాదు కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఈరోజు మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే ఈరోజు వాలంటీర్ వ్యవస్థ నిజంగా మనకు అదృష్టం వాళ్ళు పెట్టడం వాళ్ళ వల్ల ఈరోజు ఒక యాభై కుటుంబాల్లో బయట నుంచి ఎవరైనా రావటం కానీ ఇక్కడ నుంచి పోవటం కానీ వాళ్ళకి వైద్య పరంగా కానీ లేదా సరుకులు రవాణాకి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఆ వ్యవస్థ వల్ల ఈరోజు మనం ముందే పసిగట్టేసి వాళ్ళందరికీ సహాయం చేయడం జరుగుతుంది ప్రకాశం జిల్లా దర్శిలో ఎస్ఆర్ ఫ్యాషన్స్ అధినేత కె సుబాని సారథ్యంలో నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని దర్శి డిఎస్పీ ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో దర్శి డిఎస్పీ కె ప్రకాష్ రావు మాట్లాడుతూ దర్శిలోని ప్రజలు స్వయం నిర్బంధంలో ఉండాలని కరోనా నియంత్రణ అయ్యే వరకు ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలని దర్శి డిఎస్పీ ప్రకాష్ రావు కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్ఆర్ ఫ్యాషన్స్ అధినేత కె సుబాని నగర ప్రజలకు శానిటైజర్లు మాస్కులు పంపిణీ చేశారని ప్రతి ఒక్కరూ వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని దర్శి డిఎస్పీ ప్రకాష్ రావు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో దర్శి సిఐ ఎండి ఉమ్మాయిన్ ఎస్ఐ వి ఆంజనేయులు తదితరులు పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారు ఈ కార్యక్రమం దర్శిలో జరిగింది ఫ్యాషన్ వారి ఆధ్వర్యంలో దర్శిపట్నంలో నలభై మంది రిక్షా కార్మికులకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేయడం ఉంది బియ్యము కందిపప్పు ఉల్లిగడ్డలు గోధుమ పిండి కూరగాయలు మార్కాపురం డిఎస్పీ నాగేశ్వర్ రెడ్డి నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో పలు కీలక అంశాలను వెల్లడించారు నగరంలో కరోనా బాధితులు నిర్వహిస్తున్న పోలీసు వారికి ప్రజలు సహకరించాలని లాక్ డౌన్ ఉన్న నేపథ్యంలో రోడ్లపైకి ద్విచక్ర వాహనాలు రావడం నిషేధమని ప్రజలు వారికి సహకరించాలని పోలీసు వీధులకు అడ్డు రాకుండా తగు చర్యలు చేపట్టినట్టు ఆయన తెలిపారు అనుమతి లేని సమయంలో రేషన్ షాపులు తెరవడం కరెక్ట్ కాదని వాటిని వెంటనే మూసేయాలని నగర ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు కిరాణం షాపులకు తొమ్మిది గంటల వరకే సమయం కేటాయించడం జరిగిందని నిర్బంధ సమయంలో అనుమతి లేని వెహికల్ రోడ్డు మీదకి రావడంతో వాటిని సీజ్ చేయడం జరిగిందని ఇక మీదట మరిన్ని కఠినమైన చర్యలు అవలంబించనున్నట్టు ఆయన తెలిపారు ఈ కార్యక్రమం మార్కాపురంలో జరిగింది సోషల్ మీడియాతో కావచ్చు ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఎవరైనా కావచ్చు మీ ద్వారా పబ్లిక్ అప్పీల్ చేసేది ఏంటంటే ఈ వైరస్ ను మనం అరికట్టాలంటే ఖచ్చితంగా అందరు కూడా కొన్ని ఇబ్బందులు పడతారు అయినప్పటికీ కూడా పాటించి తీరాల్సింది ఇప్పుడు టౌన్లోకి వచ్చేసరికల్లా టౌన్స్లో మామూలుగా ఎసెన్షియల్ కమాడిటీస్ వెజిటబుల్స్కు మార్నింగ్ సిక్స్ టు నైన్ అలౌ చేయడం జరుగుతుంది స్లోగా ఇతర షాప్స్లో వాళ్ళు కూడా 
మా మేము కూడా ఈ పీరియడ్లో అమ్ముకోవచ్చు కదా అన్నట్టు వ్యాపారాలు మొదలు పెట్టారు వాళ్ళని తీసుకొస్తే పోలీసుల మీద విపరీతమైన ప్రెజర్ తీసుకొస్తున్నారు ఇది కరెక్ట్ కాదు ఓన్లీ ఎసెన్షియల్ కమాడిటీస్ అంటే ఆ ఎసెన్షియల్ కమాడిటీస్ ఏదన్నా పెరిషబుల్ ఐటమ్ ఏదన్నా తొందరగా డిస్పోజ్ చేయకపోతే చేయకపోతుందంటే దాని వరకు మాత్రమే అది కూడా మార్నింగ్ సిక్స్ టు నైన్ అలౌ చేయడం జరుగుతుంది గ్రోసరీ షాప్స్ వెజిటబుల్స్ ఇట్లాంటివి మాత్రం అంతేగాని మిగతా షాప్స్ తీయర తీయకూడదు తర్వాత ఎట్లాగ ఇప్పుడు ఆటోలు ఇది కన్వీనియన్స్ లేదు కాబట్టి ఏడుకి ఆటోలు బదులు మోటార్ సైకిల్లో నలుగురు ఐదుగురు ముగ్గురు అట్లా ట్రావెల్ చేస్తున్నారు అది కూడా కరెక్ట్ కాదు సో దాన్ని కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని ఈ మోటార్ సైకిల్ మీద ఒకరికంటే ఎక్కువ తిరగకూడదు అట్లా తిరిగితే వాళ్ళ మీద ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అదే ఫోర్ వీలర్లు అయితే కినా ఫ్రంట్ సీట్లు ఒకరు వెనక సీ రేర్ సీట్లు ఒకరు అట్లా ఇద్దరి కంటే ఎక్కువ తిరగద్దు ప్రకాశం జిల్లాలో అకాల వర్షాలు కురవడంతో రైతన్నలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు చేతికి వచ్చిన పంట నష్టం అవుతోందని పలు ప్రాంతాల్లో పిడుగుపాటు వర్షాలు పడ్డాయని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు వర్షం రాకతో నగర ప్రజలు ఆనందంతో కేరింతలు కొట్టారు ఈ వర్షం కొందరికి సంతోషాన్ని కొందరికి బాధను మిగిల్చిందని చెప్పుకోవచ్చు వార్తల్లో ముఖ్య అంశాలు ప్రకాశం జిల్లా జేసీఐ వారి ఆధ్వర్యంలో నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ ముఖ్య అతిథిగా ట్రైనింగ్ డిఎస్పీ జగదీష్ సెగరాయకొండ ఉల్లపాలెంలో సుబ్బారెడ్డి సారథ్యంలో నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేసిన పిడిసిసి బ్యాంక్ చైర్మన్ మాదాస్ వెంకయ్య వైసీపీ మహిళా అధ్యక్షురాలు గంగట సుజాత సారథ్యంలో డిఆర్ఆర్ఎంలో నిత్యావసర సరుకులు కూరగాయలు పంపిణీ దర్శి ఎస్ఆర్ ఫ్యాషన్స్ అధినేత కె సుబాని సారథ్యంలో మాస్కులు శానిటైజర్లు పంపిణీ ముఖ్య అతిథిగా దర్శి డిఎస్పీ ప్రకాష్ రావు మార్కాపురం డిఎస్పీ సారథ్యంలో అనుమతి లేని వాహనాలు పట్టివేత పలు వాహనాలు సీజ్ రైతన్నకు కన్నీరు తెప్పించిన అకాల వర్షం పట్టణవాసుల ఆనందంతో కేరింతలు 